வெல்கம் டு கொமத்தீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பொரிச்ச குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது செட்டிநாடு ஃபேமஸ் பொரிச்ச குழம்புங்கிறது எப்போதுமே பருப்பு போட்டு குழம்பு வச்சு போர் அடித்த நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய விதமான குழம்பு வகைகள் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பொரிச்ச குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பொரிச்ச குழம்புக்கு பருப்பெல்லாம் நம்ம வேக வைக்க போறது கிடையாது இதுக்கு ஒரு குழம்பு வைக்கிற பாத்திரத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுருங்க இதுலேயே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பும் சேர்த்து நல்லா செவக்க விட்டுறலாம் இந்த பொரிச்ச குழம்புக்கு சோம்பு ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு வரம் மிளகா போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இது ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சு மிளகாவும் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து அதோட கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் கிடச்சதுன்னா கூட ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின நாட்டு தக்காளி இதில் சேர்த்துருக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் புளி வந்து இதுக்கு ஊற்ற போகிறீங்க அப்படின்னா அரை கப் அளவுக்கு நீங்கள் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி புளி இதுக்கு ஊற்ற போகிறது கிடையாது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு வதக்கணும் அப்படின்னா தக்காளி ரொம்ப சீக்கிரமாக நல்லா இந்த மாதிரி தொக்கு மாதிரி வதங்கி வந்துடும் நல்ல பழுத்த தக்காளி நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கிறேன் இந்த சாம்பார் பொடி எப்படி செய்யணுங்கிற லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இதிலேயே போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு கா ஒன் எய்த் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி என்ன பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு மீடியம் தீயில் அடிபிடிக்காமல் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சாம்பார் பொடி இருந்தாலும் அதை சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் இதை குழம்பு பொடி வச்சுருப்பீங்க அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஒரு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க விட்டு கிளறிட்டு நான் இன்னைக்கு முருங்கைக்காய் போட்டு இதில் செஞ்சுருக்கிறேன் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட கத்திரிக்காய் கிடச்சிதுன்னா கத்திரிக்காய் மட்டும் செய்யலாம் முள்ளங்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நூல்கோல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ஒரு அரை டீபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி என்ன பிரியட்டும் இந்த மசாலாவோடையே நம்மளோட முருங்கைக்காவும் வதங்குறப்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து வெந்து வந்துடும் அதோட ஃப்ளேவரும் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் இப்போ முருங்கைக்காய் சீசனுங்கிறனால கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம முருங்கைக்காய் வேகிற அளவுக்கு மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் முருங்கைக்காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா புளி ஊற்ற போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு இதுக்கு புளி ஊற்ற போகிறது கிடையாது இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு தேங்காய் விழுது அரைக்கணும் அதில் மிக்சியில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம் அதே மாதிரி ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசக்கசாவை வாமான தண்ணியில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் இதிலையே சேர்த்துக்கோங்க கசக்கசா இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் இது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு ந ஃபஸ்ட்டு நர நரன்னு அரைச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு தே வரமிழகா ஒன்றே போட்டு திக்கணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நம்ம கசக்கசாலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஆனால் நல்ல திக்காவே ஆயிடும் இப்போ அதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க புளி ஊற்ற போகிறீங்கன்னா தேங்காய் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடியே புளியை ஊற்றி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக நீங்கள் தேங்காய் விழுது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்து இப்போ தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கொதி தான் வரணும் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி போட்டுட்டு நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் பொரிச்ச குழம்பு தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்